நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாணய சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு உலகளாவிய பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும் நாணய ஆய்வு அப்படிங்கிறது உலக வரலாற்றினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் பேக்டீரியன் கிங்டம் அப்படின்னு வந்து ஒரு கிங்டம் இருந்தது அது வந்து முற்றிலுமா அழிஞ்சு போச்சு வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு வந்து பேக்டீரிய அரசர்கள் இருந்தாங்கிறதுக்கான எந்த ஆதாரமுமே கிடைக்காத நேரத்தில் அவர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்கள் வந்து சில ஆய்வுகளில் கிடைச்சிது அதன் மூலமாக தான் பேக்டீரியங்கிற ஒரு கிங்டம் வந்து இந்தியாவில் இருநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சது அப்படிங்கிற தகவல்களே வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கிடச்சிச்சு இன்னைக்கு தமிழி எழுத்து பற்றி நம்ம எல்லாருமே பேசுகிறோம் தமிழி எழுத்து எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு பார்க்க போனால் வட இந்தியாவில் கிடைச்ச சில நாணயங்கள்லேருந்து அசோக பிராமி அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து வந்து மக்களுக்கு கிடைக்குது அந்த அசோக பிராமி எழுத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி தமிழி எழுத்தை படிக்க ஆரம்பித்தோம் அசோக பிராமிக்கு முன்னாடியே தமிழி வந்தது அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாமே இன்றைக்கி நமக்கு கிடச்சிருக்குது அப்போது அந்த நாணயங்கள் இல்லை அப்படின்னா அசோக பிராமியும் இல்லை தமிழ் பிராமியும் இல்லை தமிழிங்கிற எழுத்து வடிவமும் இன்றைக்கி இல்லை இப்படியாக வரலாற்றில் பல இடங்களில் வந்து நாணயங்கள் மிக முக்கிய ஆதாரமாக இருக்குது அதனால் நாணயங்களில் சில குறிப்பிட்ட தகவல்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஆய்வாளர்கள் ரொம்ப காலமாகவே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் சமீபத்திய சில ஆண்டுகளாக வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருந்தாலும் சரி என் போன்ற நாணய ஆய்வாளர்கள்ட்ட கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா நாணயங்களில் ஏலியன் உருவம் இருக்கா நாணயங்களில் பறக்கும் தட்டு உருவம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இணையத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான ஏலியன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயம் அப்படின்னு ஒரு நாணயத்தோட புகைப்படம் வந்து பெரிய அளவில் வைரல் ஆச்சு அதே மாதிரி அமெரிக்க அரசாங்கம் ஏலியன்களுக்காக வெளியிட்ட நாணயங்கள் அப்படின்னு பல நாணயங்களுடைய புகைப்படங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பறக்கும் தட்டு பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் அப்படின்னு சில குறிப்பிட்ட நாணயங்களுடைய புகைப்படங்கள் வந்து வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மூன்று வகையான நாணயங்களோட புகைப்படங்களும் எனக்கு பல நபர்கள் வந்து அனுப்பி இந்த நாணயங்கள் இது அப்படின்னு கேள்வியில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த மூணு நாணயங்களை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஏலியன் நாணயங்கள் உண்மையிலே இருக்கா யார் இந்த நாணயங்களை வெளியிட்டாங்க இந்த நாணயங்களுக்கு சந்தை மதிப்பு இருக்கா வாங்க இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் நான் வீடியோட ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இந்த நாணயங்களில் மூன்று வகைகள் இருக்கு முதல் வகை வந்து பழங்கால ஏலியன் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நாணயம் ரெண்டாவது வகை வந்து அமெரிக்காவின் ஏலியன் நாணயங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நாணயங்கள் மூன்றாவது வகை வந்து பறக்கும் தட்டு பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நாணயங்கள் இந்த மூன்று நாணயங்களை பற்றியும் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது பழங்கால ஏலியன் நாணயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் இந்த நாணயம் குறித்து முதன் முதல்ல பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த இதழ்களில் தான் செய்தி வந்தது அந்த செய்தியில் என்ன இருந்ததுன்னா பழுப்பு நிற ஏலியன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு நாணயம் எகிப்தின் தெற்கு பகுதியில் கட்டுமான பணிகளின் போது கிடைத்ததாகவும் அந்த நாணயம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப தொன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த செய்தியில் இருந்தது இந்த செய்தி வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு ஆனால் இந்த நாணயத்தை கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படிங்கிற புகைப்படமோ இந்த நாணயத்தோட வேறு சில புகைப்படங்களோ ஏன்னா ஒரு நாணயம்னா ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த நாணயத்தோட சைடில் எப்படி இருந்தது பின்பக்கம் எப்படி இருந்தது நிறைய ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த நாணயத்தோட வேறு எந்த புகைப்படமோ இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்டர்நெட்டில் இல்லை நானும் நிறைய தேடிட்டேன் என் சக ஆய்வாளர்களும் நிறைய தேடிட்டாங்க யாருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ கிடைக்கவே இல்லை இந்த சூழ்நிலையில் மக்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ ஆய்வு செஞ்சப்போ தான் அந்த நாணயம் பற்றின பல முக்கியமான செய்திகள் நமக்கு கிடைச்சது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் அது ஒரு உண்மையான புகைப்படமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஃபோட்டோஷாப் தொழில்நுட்பம் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட போலி புகைப்படம் தான் அது இந்த நாணயம் உண்மையில் என்ன நாணயம் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் கேபினட் டி மெடாலிஸ் அப்படின்னு ஒரு அருங்காட்சியகம் இருக்குது இந்த அருங்காட்சியகம் வந்து பதக்கங்களுக்கான ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு அருங்காட்சியகம் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இருந்த ரோமானியர்கள் காலத்தை சேர்ந்த ஒரு மெடாலியனுடைய புகைப்படத்தை எடுத்து அந்த புகைப்படத்தை எடிட் பண்ணி தான் இந்த நாணயத்தோட புகைப்படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ரோமானியர்களுக்கு டியோனைசைஸ் அப்படின்னு ஒரு கடவுள் இருந்தார் இந்த கடவுள் வந்து மதுவுக்கான கடவுளாக இருந்தார் யாராவது ஏதாவது ஒரு பொருளை தொலைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த கடவுளை வேணால் அந்த பொருள் திரும்ப கிடச்சிடும் அப்படின்னு ரோமானியர்கள் நம்பினாங்க இந்த கடவுளோட உருவம் தான் அந்த மெடாலியனில் இருந்தது அந்த உருவத்தை ஃபோட்டோஷாப் மூலமாக அப்படியே எடிட் பண்ணி தான் இந்த ஏலியன் உருவம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது ஆக ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான ஏலியன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயம் அப்படின்னு ஒரு நாணயம் இந்த உலகத்திலே கிடையாது
அமெரிக்காவில் இருந்த மக்கள் ஒரு காலத்தில் தங்களுக்கு வேலையே இல்லாதப்போ நிறைய உடல் உழைப்பு வேலைகளை பார்த்தாங்க நிறைய கலைத்திறன் மிக்க வேலைகளை பார்த்தாங்க அப்படி அவங்க உடல் உழைப்பையும் கலைத்திறனையும் ஒரு நாணயத்தில் காட்டினப்போ உருவான நாணயம் தான் ஹோபோனிக்கல் நாணயம் நாணயங்களில் சுழிகளை வச்சு செதுக்கி புதிய நாணயங்களை உருவாக்குற முறை வந்து அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுலேருந்தே இருந்தது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டில் அமெரிக்காவில் இருந்த செவ்விந்தியர்களுடைய உருவம் பொறிக்கப்பட்ட அஞ்சு சென் நாணயங்கள் வெளியானது இந்த நாணயங்களை வந்து மக்கள் பப்பலோ நிக்கல் நாணயங்கள் அல்லது இந்தியன் ஹெட் நிக்கல் நாணயங்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்க இந்த நாணயங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு வரைக்கும் தொடர்ந்து வெளிவந்தது அமெரிக்காவில் பொருளாதார பெருமந்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஏற்பட்டது ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு நிறைய நேரம் இருந்தது இல்லை பொருளாதார பெருமந்தத்தில் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்த நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் உட்கார வேண்டிய நிலைமை வந்தது அந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அந்த சூழ்நிலையில் மன அழுத்தத்தில் இருந்த நிறைய பேர் இந்த இந்தியன் ஹெட் நிக்கல் நாணயத்தை எடுத்து அந்த நாணயத்தை செதுக்கி புது விதமான நாணயங்களை உருவாக்குனாங்க அப்படி பொதுமக்கள் உருவாக்குன நாணயம் தான் ஹோபோ நிக்கல் நாணயங்கள் இந்த ஹோபோனிக்கல் நாணயங்களில் சில நாணயங்களில் ஏலியன் உருவங்கள் வந்து அன்னைக்கு இருந்த மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ கூட வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சில பேர் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை சேர்ந்த இந்தியன் ஹெட் நாணயங்களை வாங்கி அதை வந்து செதுக்கி ஹோபோனிக்கல் நாணயங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்ட ஹோபோனிக்கல் நாணயங்களுக்கு தான் சந்தையில் இன்றைக்கி நல்ல மதிப்பு இருக்குது ஆயிரம் டாலர் ரெண்டாயிரம் டாலர் கூட போகுது ஆனால் இன்றைக்கி கலைத்திறனாக உருவாக்கப்படுற நாணயங்களுக்கு அவ்வளோ அதிக மதிப்பு இல்லை இந்த நாணயங்கள் வந்து சட்ட ரீதியாக தவறான நாணயங்களாக இருந்தாலும் கூட கலையம்சம் இருக்கிறதுனால இந்த நாணயங்கள் வந்து நாணய சேகரிப்பாளர்கள் சேகரிக்கிறாங்க ஆனால் இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்தி என்னென்னா இந்த நாணயங்கள் வந்து அமெரிக்க அரசனால் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் கிடையாது அதனால் அமெரிக்க அரசாங்கம் ஏலியன் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட நிக்கல் நாணயங்களை வெளியிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது தவறான தகவல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யூஎஃப்ஓ என்று சொல்லப்படக்கூடிய பறக்கும் தட்டின் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்களை பற்றி இப்போ இன்டர்நெட்டில் நிறைய பேர் சில புகைப்படங்களை ஷேர் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஒரு நாணயத்தில் பறக்கும் தட்டு இருக்குது அந்த காலத்தில் இருந்த மக்களே வந்து பறக்கும் தட்டை பார்த்துருக்காங்க அப்போல்லாம் அவங்க வந்த மாதிரி தகவல்லாம் அடிச்சு விடுறாங்க இந்த நாணயம் உண்மையிலே இருக்கா இதில் இருக்கக்கூடியது பறக்கும் தட்டு தானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரோமாபுரியை சேர்ந்த ஒரு புராண கதை முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் நூமா பொம்பிலிஸுங்கிற அரசர் ரோமாபுரியை கிமு எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டில் இருந்து கிமு அறுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சார் அவருடைய காலத்தில் மார்ஸ் கடவுளுடைய ஆன்சைல் அப்படிங்கிற கேடயம் சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து விழுந்தது அப்படின்னும் அதுதான் பூமியையும் அரசையும் பாதுகாத்தது அப்படின்னு நம்பப்பட்டது இந்த கதை பின்னாடி ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் பாடநூல்கள் இருந்தது அதனால் பொதுமக்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதையாக தான் இருந்தது இப்போ கூட பல நாடுகளில் இந்த கதை வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளோட பாடநூல்களில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இது வந்து ஐரோப்பிய அரசர்கள் வந்து சொர்க்கத்தின் கேடயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சொர்க்கத்தின் கேடயம் தங்களை பாதுகாக்கும் அப்படின்னு கூட ஐரோப்பியாவில் இருந்த பல அரசர்கள் நம்பினாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா நூமா பம்பிலிஸை காப்பாற்றின அந்த சொர்க்கத்தின் கேடயம் அவங்களையும் காப்பாற்றணும் நம்பி அந்த கேடயம் சொர்க்கத்திலேருந்து விழுறது மாதிரியான காட்சியை அவங்க தங்க நானே ஒரு கேடயம் சொர்க்கத்திலேருந்து விழுது அதாவது மேலேந்து விழுது அப்படிங்கிற அந்த காட்சி இந்த நாணயங்கள் இருந்தது அதைத்தான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு பறக்கும் தட்டுகள் வந்து நாணயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த நாணயங்கள் இருந்தது பறக்கும் தட்டு இல்லை அது வந்து ஒரு கேடயம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாணயங்களை சேகரிக்கிறவங்க எப்பயுமே அதை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நிறைய ஆய்வு பண்ணணும் சக நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கூடிய நாணய சேகரிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் நாணய கண்காட்சிகளுக்கு போகணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய அறிவு வளர்த்துக்க முடியும் எது உண்மையான நாணயம் எது பொய்யான நாணயம் யார் உண்மை சொல்கிறாங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு பெரிய சிறந்த நாணய சேகரிப்பு உருவாக்க முடியும் அதனால் நாணய சேகரிப்பு இல்லை நாணயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்குங்க வரலாற்றில் மட் 
மற்ற எந்த துறைக்குமே இல்லாத ஒரு பெரிய சிறப்பு நாணயவியல் துறைக்கு இருக்கு நீ கல்வெட்டு ஆய்வு பண்றவங்களால அந்த கல்வெட்டை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது ஓலைச்சுவடிகளை ஆய்வு பண்றவங்க அந்த ஓலைச்சுவடிகளை கையிலே எடுக்க முடியாது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் பாதுகாக்கிறதும் ரொம்ப கடினம் கலை பொருட்களை ஆய்வு செய்யறவங்க சேகரிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய இடம் தேவைப்படும் ஒரு பெரிய மாளிகை இருந்துச்சுன்னாதான் உங்களால கலை பொருட்கள்லாம் சேகரிக்கவே முடியும் ஆனா நாணயங்களை சேகரிக்கிறவங்களுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப எளிது அவங்க நாணயத்தை அவங்களே வச்சுக்கலாம் அவங்களே ஆய்வு செய்யலாம் அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன இடமே போதுமானதா இருக்கும் இதெல்லாம் அடிப்படையாக பார்க்குறப்போ நாணயவியல் ஆய்வு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வரலாற்று ஆய்வாகவும் சிறந்ததாக இருக்குது பொழுதுபோக்காகவும் சிறந்ததாக தான் இருக்குது அதனால தான் அதை வந்து பொழுதுபோக்குகளின் அரசன் கிங்ஸ் ஆஃப் ஹாபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நாணயவியல் ஆய்வுகள் பற்றி நிறைய கவனம் செலுத்துங்க நாணய சேகரிப்புன்றது ஒரு மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்காக பாருங்கள் நாணயங்கள் பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் அது மூலமாக லாபம் வருது நல்ல விலைக்கு போகுதுங்கிறதுக்காக மட்டும் அது பின்னாடி ஓடாதீங்க நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் ப